欢迎来到娱乐新闻频道。今天的时事通讯包括有关以下著名艺术家的突发新闻：九五后演员榜王一博、王鹤、地鱼书新上位，网友怒评：资源咖。吴磊、刘昊然、王鹤棣、王一博分别以综合推荐率百分之六十六点四零、百分之五十八点七八。百分之五十五点八一，百分之三十九点二六，成为最新的九五后四小生。昨日，某社交平台突然出了一个九五后演员新势力四小生四小花的榜单评选，结果一出，确实让人不可思议。赵露思、于舒心、宋祖儿、关晓彤分别以综合推荐率百分之六十二点一四，百分之五十三点一三。百分之四十九点五一，百分之四十八点六九，成为九五后四小花。虽然说这个结果由新浪娱乐联合电视台与视频平台、微博大 V 以及网友共同推荐，文娱媒体各部分推荐率占综合推荐率比重均为百分之二十五，但其实可操作性很大，有的艺人能够上位，甚至连作品名字都不知道。四小生中，王鹤棣、王一博能评选上，真的不是很被认可。吴磊是北电科班出身，从小演到大，目前有爆剧《琅琊榜》的《飞流到长歌行》的阿诗勒损，以及今年成绩不错的《星汉灿烂》的零不疑等等，都让人觉得他实至名归。刘昊然毕业于中戏，以喜剧电影《唐人街探案》提名最佳男演员。后续的《妖猫传》《九州缥缈录》《我和我的祖国》成绩都不错，至少努力在电影圈发展。而王鹤棣今年的《苍兰诀》虽然小火，但基本是人设、滤镜和 CP 粉的作用大，演技上还需磨练。还有此前主演的《玉龙口碑崩塌》，凭借一部剧就打败王俊凯，其实还挺奇怪的。王一博原是爱豆出身。后因《陈情令》大火，才逐渐主攻演戏。后跟赵丽颖搭档《有匪》，也是骂声一片，风起洛阳，更是扑街道妈不认。最新的《冰与火》毫无水花，演员起码升台行表过关，然后再谈作品。可是有的连演技都没达标，就出声、花名单，有点得不配位的感觉了。骂这几个花的剧，有些还看过。但感觉生就是一批资源咖。对于四小花，关晓彤是被认可的，但是老演员了，唯一的过主流奖的演员，虽然没有出圈作品，童星出道国民度高。赵露思作品多出圈也多，是很喜欢她本人，但是虽然不认可她的成绩。于舒心爱豆转型，目前作品较少，但还需要磨练。《苍兰诀》演技进步很大，不是每部剧装装傻扮扮乖就可以了。宋祖综艺上比较拽，但是他的剧基本不出名，也很少看过，无法评价。要说最近营销很猛的《白鹿和田》，熹微怎么没被评上呢？话题度和热度都还不错，只能说名单在意料之中，但是不能接受。有些人就完全近期流量冲上去的。有些人还能说有演技，可以被认可接受，离了古偶现偶就悬了。视频到此结束。如果你喜欢这个视频，别忘了订阅、点赞和评论，非常感谢。